la verdad tiene muchos colores. Arrancamos nuestro segundo segmento en Calidoscopio y estamos tra tratando el tema de lo que es amparo y las definiciones uh, para nosotros los que estamos uh, eh, un poquito neófitos e eh, ignorantes del asunto que expertos en la materia nos puedan informar. Y yo tenía una pregunta que hacerle precisamente a ustedes eh, y específicamente a lo que son la gente de a pie, a los que no tenemos tanto conocimiento de las leyes, pero que sí tratamos de ser como que el... el uh, el, el legislador de Closet, que tratamos de, de leer un poquito las notas y darle un sentido. Uh -huh. Si yo tuviera la necesidad de solicitar un amparo o algún tipo de, 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 de trámite eh, legal, así de la forma más simple, yo sé que son temas muy complejos y, y una serie de instancias que van surgiendo, pero ¿cuáles serían los pasos simples para poder eh, establecer un, un procedimiento de esa manera? Bueno, el primer paso no se lo deseamos a nadie. El primer paso es, es, es que una autoridad cualquiera o un particular, porque a partir de la reforma ya se puede también contra particulares, ejecute un acto que vulnere la esfera de, de, de derechos de, de, de la persona de la que estemos hablando. Y eh, que ese acto no se apegue al ordenamiento jurídico. Digo, también se puede pedir amparo contra actos que son perfectamente legales por la razón que sea, pero eso ya es una eh, deformación. Exacto. Es algo que, que, que no debe ser, es una distorsión. Eh, ese es el primer paso. Uh -huh. Existe una vulneración de derechos fundamentales. El segundo paso es obviamente pues, requerir a la asesoría jurídica. La asesoría jurídica va a examinar cuál es el contexto de la situación, va a emitir un dictamen y en función de eso se puede analizar si el acto, porque todos los actos eh, de autoridad pues, eh, pueden ser susceptibles de impugnación, pero algunos no necesariamente mediante amparo, hay muchos recursos. Okay. Si el acto no es recurrible mediante ningún otro medio de impugnación, entonces vamos al amparo. Y lo que se tiene que hacer pues, simplemente es documentar cuál es la situación por la que se emitió ese acto, eh, hacer una argumentación que confronte ese acto con las leyes y con la Constitución en última instancia y demostrar que no hay una concordancia, que Así hay un es. contraste. Ya sea, me están acusando de un robo o no me fui. están aplicando una serie de cargos que no sé, o, me está, o sea, algún tipo de aspectos en los cuales, como te eh, comentas, que se vulnere la, la legislación o, uh -huh. o mis derechos como, como persona, uh -huh. sobre esas bases entonces ya se empieza el trámite. Se empieza el trámite, okay. el abogado lo que debe hacer es contrastar el acto de autoridad, tiene que ser un acto de autoridad, no es el hecho de que me esté pidiendo un particular alguna cosa. Claro. Un acto de autoridad lo contrasta con lo que debe ser, o sea, es lo que hizo frente a lo que debe ser, si hay discordancia y entonces resulta el acto ilegal y hay constitucional, entonces se esgrime eso vía de argumentos y se extiende la demanda ante eh, la autoridad que proceda. Si es una sentencia en un tribunal colegiado, si es un acto diverso ante un juez federal. Y el juez federal, si nosotros le pedimos la suspensión, nos la va a conceder ciertos supuestos, que no se siga a perjuicio del interés social, que no se contraigan disposiciones de orden público, nos la concede, nos fija una medida de aseguramiento que usualmente es en dinero, cuando es contra órdenes de aprehensión también puede ordenar que el sujeto esté yendo a firmar y demás, y el acto no puede ejecutarse. Nos dan una copia certificada, en caso de que eh, la, sea necesario que consideremos que la autoridad puede vulnerar esa, 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 esa orden del juez de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, nos dan una copia certificada para mostrársela. Y eso no es un juego para las autoridades. Okay. Cuando las autoridades violan ese tipo de órdenes de los jueces federales, pueden incurrir en delitos y, 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 y se sancionan con separación sí, del cargo. ¿no? Exacto. Sí, separación del cargo y suspensión. Por eso muchas autoridades le temen al amparo. Es una medida de, de, de control muy efectiva. Es lo que pasó con Rodrigo Medina. Precisamente. Es la medida de la que era. Si se fijan, lo detienen. El abogado inmediatamente dice, aquí están violando un orden de suspensión que ya se había decretado con anterioridad y no pasó ni 24 horas en prisión. Pero bueno, ya empezó el Ni que era lo que quería. Eso fue un acto más bien, eso fue una señal. Ajá, o sea, sí. creo que fue más bien una cuestión política que jurídica. El bronco prometió que iba a estar en la cárcel. Sí. En cierto sentido ya cumplió. No, ya no, cumplió, no, ya no, dijo, no, estuvo no, 19 horas. Es, es <risa> Ahora, Luis, y en base al, al tema que, que traemos ahorita, eh, el gasolinazo, que pues a, cuentas claras, vulnera este, derechos básicos de la gente, sobre todo en el bolsillo, y se empiezan a mover lo, lo de los amparos. Eh, se había dicho que, que incluso ya había sido autorizado a uno, ¿no? Un, algunos. Este, eh, vol al contrario, a... creo, creo que lo rechazaron. Sí. Si mal no recuerdo. Sí. Pa pasa esto, vuelve a suceder lo mismo, ¿no? La, esta parte de la información eh, a medias o que se va distorsionando. Este, sí se han presentado muchos amparos, muchos los han rechazado. Es decir, ni siquiera en entraron a, a analizarse la mano. Los que hablan de que el primer round ganado, porque vi algunas noticias, no se analizar, y se trata de 
a misiones de amparo. O sea, es decir, presento amparo, como bien decía Alicia Sosía ahorita, cumples con todos los requisitos de procedencia, te voy a admitir. ¿no? Y a ese le llaman, ya me admitieron el amparo. Sí, sí. sí. Y como que tergiversan. Pues es como cuando te firmen nomás de recibido o te siguen de recibido. Exactamente, nada, ¿no? Exactamente. eso. ¿no? Eh, pero a lo mejor un poquito más, ya con el acuerdo de admisión. O sea, no encuentro un motivo manifiesto para rechazártelo, te lo admito. Y voy a entrar a trámite. Entra a sustanciarse el amparo, bueno, se, piden, se, se van a pedir este, que se vendan informes de acuerdo a las autoridades que señalan como responsables. Y bueno, de ahí empieza toda la parte de análisis. Viene en audiencia constitucional y luego vendrá una sentencia. Pero eh, de los eh, argumentos que son... Eh, los que se vertieron en los, en los amparos, al menos en los poquitos que pudimos ver que fueron admitidos, este, son agravios, que, que eso debe estar comprobado. Los agravios que están argumentando ahí a nuestro juicio, porque es algo que ya comentamos, este, no proceden. En los casos están hablando de agravios que realmente no son agravios personales directos, es uno de los principios fundamentales para la procedencia del amparo uh -huh. o la concesión del amparo. Entonces, en el caso, eh, aunque digamos todos, es que me está costando en mi bolsillo más, me está afectando, o sea, es una, una situación general, uh -huh. no es un agravio personal y directo que me esté causando la autoridad con su actuar, a mí nada más, uh -huh. claro. porque hay otro principio de relatividad en las sentencias, que quien se ampara, a él le va a beneficiar el momento que se conceda, exclusivamente eh, la paz. Ahora, resto de las personas, ¿no? y aquí entra el supuesto de que finalmente el gobierno, la autoridad, pues tiene la prerrogativa de subir los precios de los bienes y servicios y de poner los impuestos, ¿no? Bueno, es que luego, eh, eh, volvemos al, a, al punto, ¿no? Eh, este, la cuestión técnica en la redacción del amparo, con todo respeto para la gente que formuló los amparos, obviamente lo hizo considerando que las cosas son de una manera, no podemos olvidar que el amparo es una cuestión de interpretación de ley, ¿no? Y quien verdaderamente interprete de mejor manera, pues va a tener más éxito ¿no? en la carrera, o en el ejercicio de la profesión, pero aquí están como tirándole al, al presidente Peña Nieto, al poder legislativo, a los diputados, senadores, de todos los que me acuerdo, ¿no? este, hay quien más o menos, ah, la Secretaría de Economía, porque ellos tenían la tutela de decir la fórmula para establecer eh, los precios, y, pero volvemos a lo mismo, o sea, el amparo tiene... Este, que cubrir ciertos requisitos para su procedencia. Está el caso, por ejemplo, del de la marihuana, del uso de la marihuana, aquel caso de cuatro, cuatro personas que lograron eh, obtener para el ah, uso sí, recreativo. Tener para su uso para recreativo. En esos casos, por ejemplo, ahí, ¿qué pasó? Finalmente, pasó? los únicos beneficiados son ellos, porque no se es la, es el no la, la población la en general. El amparo es una, es, es una medida de control gubernamental por parte de la sociedad que puede servir para establecer medidas progresistas en pro de los derechos de las personas. Como el caso. Esa cuestión relativa al otorgamiento a, 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 fue en Nuevo León a, uh -huh. creo que cuatro personas de una asociación civil para el uso recreativo de la marihuana porque uh -huh. no está documentado que genere mayor daño que el tabaco eh, ha servido como eh, punta para una reforma que está ya en, en discusión en el Congreso respecto de la Ley General de Salud que, se, que, que prohibía inclusive con penas uh -huh. privativas de la libertad el, el, el hecho de, de cómo poseer para uso recreativo o para cualquier clase de uso no medicinal cannabisativa, que se nombre de la marihuana. ¿Qué es lo que hacen? Afortunadamente el caso cae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una ponencia de uno de los ministros más progresistas, que es Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Él redacta un proyecto que es muy acorde con los tiempos actuales, con la, 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 la cuestión de proteger ante todo la, los derechos de la persona. Y dice, las leyes tienen que eh, estar fundadas en bases racionales, Solamente podemos restringir la conducta de los individuos cuando esa restricción encuentre un fundamento que eh, esté eh, objetivamente eh, pues, eh, eh, acreditado. No podemos hacerlo con base en conjeturas, en ideas, eh, en, en apreciaciones eh, preconcebidas, prejuicios. ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? La marihuana es mal vista. ¿Por qué es mal vista? Bueno, porque así nos enseñó nuestra mamá y a nuestra mamá así le enseñó su mamá y así ha sido siempre. Y está mal vista porque el gobierno no la comercializa. Eh, pero, exacto, y, sí, pero es, que, fue, es, 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 es una apreciación social que deriva pues, muchas veces de algo que ya nos inculcaron a así nosotros. Es, y porque así es. En medio, Ustedes díganle a, un, a una persona de más de 70 años, oye, fíjate que aquí hay un, 
este, cigarrillo de marihuana. Ah, claro, no la consumo, no. O sea, <risa> pero nada más para que vean, para que vean la reacción que va a tener. O sea, va a ver como si fuera cualquier otra, anfetaminas o cocaína. O Así es. Pero el punto aquí relevante es que no existe evidencia científica de que la marihuana produzca daños mayores a los que produce el tabaco. Al contrario. Sí, sí hay evidencia o, o científica alcohol, de que produce eh, eh, muchas veces. De cosas sí. que o el mismo alcohol. A veces. Exacto. Más dañino, Exacto. Es más dañino. Eh, ah. Y no nada más al organismo. No nada más como una medida de salud pública a la sociedad, uh -huh. los individuos en estado de ebriedad, cuántos despropósitos inclusive estamos hablando de homicidios imprudenciales por colisiones, de daños de o sea, una serie sí, sí, insisto, pero como alcoholes sí, sí, están reglamentados y impuestos, impuestos pues, al, al y, 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 y la corte precisamente Eso el argumento lo hace desde de, de esa línea, diciendo no hay una evidencia que tenga eh, una base sólida para decir claro que el, la marihuana merece un trato diferenciado con respecto a, a las demás sustancias, que también son drogas, y que están legalmente permitidas, y que obviamente pues sí se combaten mediante campañas, mediante lo que sea, y en esa medida se concede un amparo que ahora es punta de lanza para una reforma legislativa a nivel nacional. Entonces, este... Podemos pensar que entonces esa, ese amparo, ese evento, genera una jurisprudencia para permitir lo que algo que no se podía hacer antes. Uh -huh. O sea, no puedo generar yo una legislación hasta que no tenga las, las, los pasos unas, unas uh, sustentos eh, legales para poder avanzar ¿no? bueno la jurisprudencia no necesariamente es la punta de lanza o la única forma en la que pueden establecerse cambios paradigmáticos, lo que pasa es que hay una cuestión muy simple, el político teme establecer esta clase de med medidas porque tienen costo político precisamente, uh -huh. okay. yo como, como legislador no me voy a atrever a decir que sí a la marihuana porque voy a quitarme no sé cuánto de mi padrón de votantes, ¿verdad? Claro. Pero en cambio los ministros tienen inamovilidad y ya ganan claro. su dineral para siempre, para toda la vida. Ellos dicen, a mí me vale un gorro si no están de acuerdo conmigo, yo voy a establecer esta medida. Y eso ya les sirve a ellos como justificación, ah, pues es que dijo la Corte. Entonces, volviendo al tema del gasolinazo, que es el que nos ocupa ahora, hay una diferencia sustancial entre la cuestión de la marihuana, que es la que abordamos a modo de ejemplo, y la cuestión de la gasolina. Eh, el juicio de amparo, como bien lo comentaba el licenciado Luis Garay, es una medida para proteger los derechos fundamentales de las personas. Y yo les pregunto, ¿cuál es el derecho fundamental que nosotros teníamos a pagar el precio que pagábamos al 31 de diciembre de 2016 por la gasolina que consumimos? ¿Dónde está ese derecho? ¿Dónde, ¿O en qué nos afecta nuestra dignidad como personas? ¿Cuál es el derecho que nosotros ya teníamos adquirido? Y la eh, para, directo. Exacto. ¿Cuál uh -huh. es? ¿Dónde está? ¿Dónde sustenta ese derecho que yo podía exigirle al gobierno? No me subas la gasolina. Yo sí puedo exigirle al gobierno en el caso de la marihuana. Yo tengo derecho al libre desarrollo de mi personalidad. Tú no te puedes entrometer con el modelo de vida que yo quiero tener. Y si consumir marihuana lo quiero hacer para eh, encuadrarlo en, en, en la forma en la que yo quiero vivir, uh -huh. entonces tú no me lo puedes impedir porque no hay evidencia de que eso sea nocivo ni para mí ni para la sociedad. Ahí sí, el derecho al libre desarrollo de la personalidad está conectado con la dignidad de la persona. Ya. ¿Pero no, qué no. tiene que ver eso con la gasolina? Vamos a o tratar sea, de responder a la pregunta del licenciado Salcido regresando del corte. Esto es caleidoscopio. La verdad tiene muchos colores. Caleidoscopio.